ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரீசனிங்கில் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் டைரக்ஷன் சென்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் டைரக்ஷனை வச்சு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் நமக்கு எத்தனை டைரக்ஷன் இருக்குன்னு தெரியும் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் டைரக்ஷன் அதிலிருந்து சப் டைரக்ஷன்ஸாக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த எயிட் டைரக்ஷன்ஸை வச்சு நமக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேஸ்க்கே போகிறோம்னா கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கூகுள் மேப் என்ன சொல்லும் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ரைட் டேர்ன் பண்ணும் அதே சமயத்தில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம ரைட் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது மாறி மாறி போயிட்டே இருப்போம் காரணம் என்னென்னா நம்மளோட ரைட் நம்மளோட லெஃப்ட்டுங்கிறது தான் நம்ம இமேஜினேஷன் வைப்போமே தவிர நான் ஈஸ்டில் போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் லெஃப்ட் டேர்ன் ஆனால் ஆப்வியஸாக நார்த் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நான் வெஸ்டில் போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் ரைட் சைட் டேர்ன் ஆனால் நார்த் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணவே மாட்டோம் அது என்ன டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்ன் ரைட் சொல்லும் அதை நம்ம ஃபாலோ அதே போல தான் இங்க நம்மளே டிராவல் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுனாலும் அதை நம்மளே டிராவல் பண்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு பர்சன் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் நார்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க டேர்ன்ஸ் லெப்ட்னா நாமளே நார்த்தை நோக்கி போயிட்டு டேர்ன் லெஃப்ட் ஆகிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணும் இந்த மாதிரி நம்மளை அந்த கொஷினில் பொறுத்திக்கிட்டோம்னா அவ்வியஸாக இந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டேரக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் என்னென்ன பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் திங் என்னென்னா நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படிங்கிற டேரக்ஷன்ஸ் தெரியணும் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கும் தெரியும் அதே சமயத்தில் இதை மாற்றியும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி மாற்றி சொல்கிறதுனால நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் ஈஸ்ட் நார்த் அண்ட் தென் வெஸ்ட் சவுத் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனால் அதில் சால்வ் பண்ணால் தப்பான ஆன்சர் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக தப்பான ஆன்சர் வராது பட் பேசிக்காக நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட் ஏன்னா நம்ம நார்த்தன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவை டாப்பில் இருக்க ஸ்டேட்ஸ் சொல்லுவோமா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸுன்றது நம்ம ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோமா ஸோ நார்த் சவுத் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே சமயத்தில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம் அண்ட் தென் வெஸ்ட் லெஃப்ட் சைட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது மெயினாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் நார்த் ஈஸ்ட் அதாவது நார்த்திலிருந்து ஈஸ்டுக்கு டேர்ன் ஆகிறது நான் நார்த்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன்னா நார்த்திலிருந்து ஈஸ்டுக்கு டேர்ன் ஆகிறது ரைட் சைடு நான் டேர்ன் ஆகிறேன் அந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரி நான் டேர்ன் ஆனேன்னா நார்த்துலேருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு வந்துடுவேன் அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ன் ஆகிறேன் ரைட் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு தான் போவேன் அதே சமயத்தில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லெஃப்ட் சைட் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக நான் டேர்ன் ஆகிறேன்னா இந்த பக்கம் ரைட் சைட் டேர்ன் ஆகிறதுக்கு பேர் என்ன கிளாக் வைஸ் அதுவே லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் டேர்ன் ஆகிறதுக்கு பேர் என்ன ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக டேர்ன் பண்ணேன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ன் பண்ணால் நார்த் வெஸ்ட்டில் தான் நான் இருப்பேன் ஸோ எந்த ஒரு கொஷின்லையும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரினா ஆப்வியஸாக நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் தான் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் அதே தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுங்கிறது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அண்ட் தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடுங்கிறது கிளாக் வைஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் லெஃப்ட் ரைட் நமக்கு தெரியும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் தெரியும் அட் த சேம் டைம் டேரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியும்னாலும் நமக்கு ஜியாமெட்ரிக்கில் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியணும் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அதோட ஏரியா என்ன அதோட டயகனல் என்ன அதே போல் ரெக்டாங்கிள் என்ன அதோட ஏரியா என்ன அதோட டயகனல் என்ன இந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏரியாவை பொறுத்து கொஷின் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் அந்த சுற்றளவு பெரிமீட்டரை பொறுத்து கொஷின் இருக்கும் அதே சர்க்கிளில் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொறுத்து கொஷின் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரவுண்டான கிரவுண்டில் நான் ஒரு நாலு ரவுண்ட் அடிக்கிறேன் அப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸ் நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அதுவே மூணு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு ஃபைனலாக டயகனலாக நான் போகிறேன் அந்த டயமீட்டரில் நான் போகிறேன் அப்போ நான் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதே சமயத்தில் பித்தாகரஸ் தேரும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்னா நம்ம இப்போ இந்த டயகனலாக போகிறோன்னு வைங்க இது ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஏ ஏ ரெண்டு சைடு இருக்குது அண்ட் தென் பிபி லென்த்து பிரெத்து இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதே சமயத்தில் இந்த டயகனல் கேட்குறாங்கன்னு வைங்க என்ன பண்ணுவீங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் அதுதான் நம்ம ஹைபோட்டீனியஸ் இதை ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக கட் பண்ணிடலாமா ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக கட் பண்ணிங்கன்னா இது ஹைபோட்டீனியஸ் ஆகுமா ஹைபோட்டீனியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பித்தாகரஸ் தேரும் ஹைபோட்டீனியஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆ
ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணும்போது என்னென்னா இது தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்னா இது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இருக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது ஹி அகெயின் டேர்ன்ஸ் ரைட் அண்ட் வாக்ஸ் டென் கிலோமீட்டர் இப்போ நம்ம ஈஸ்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இப்போது டேர்ன்ஸ் ரைட்னா என்ன நம்ம கீழே தானே வரணும் ஸோ நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து நார்த்தில் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சவுத்தில் இருக்கும் இப்போ சவுத்தில் டென் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணுறதா கொடுத்துருக்காங்க டென் கிலோமீட்டர் ஸோ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டென் கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணிடுறாங்க அகெயின் இப்போ டவுனில் வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் வெஸ்ட்லேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஈஸ்ட்லேயும் இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அண்ட் அகெயின் டேர்ன்ஸ் ரைட் அண்ட் வாக்ஸ் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இங்கே டேர்ன்ஸ் ரைட்னா என்ன ரைட் சைடு நம்ம வெஸ்ட்டை நோக்கி போவோம் ஸோ வெஸ்ட்டை நோக்கி தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் திரும்ப ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் விஜய் ட்ராவல் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல ரைட்டாக லெஃப்டாக நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் அண்ட் தென் அண்ட் அகெயின் டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்ஸ் 20 கிலோமீட்டர் ஸோ இங்கே டென் கிலோமீட்டர் வந்திருக்காங்க திரும்ப தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு அகெயின் டேர்ன்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் வாக்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்னா இது டேரெக்டாக வந்துருமா ஏன்னா மொத்தமாக தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் வரணும் ஸோ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை கவர் பண்ணுற மாதிரி தேர்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு ட்ரா பண்ணிடணும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அண்ட் தென் ஃபைனலி ஹி மூவ்ஸ் தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் ஆஃப்டர் டேர்னிங் டு த ரைட் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கீழே வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம ரைட் சைடு என்ன வெஸ்ட் இந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணி தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன இதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்க முடியும் எந்த டைரக்ஷனில் அவன் இருக்கா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் ஆர் எல்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் பொசிஷன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு கேட்கலாம் ஆர் எல்ஸ் ஹவு ஃபார் எவ்வளோ தூரத்தில் அவன் இருக்கா ஸ்டார்டிங் பொசிஷன்லேருந்து அப்படின்ற மூணு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஹவு ஃபார் இஸ் ஹீ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் என்ன இங்கே இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்னு தெரியும் ஓவரால் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்னு தெரியும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டராக தான் இருக்கும் அதில் தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது செவன் கிலோமீட்டர் அப்போ செவன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கான் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கும் இப்போ இருக்கிற பொசிஷனுக்கும் அண்ட் தென் ரெண்டாவது கொஷின் என்ன இருக்குது இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் ஹீ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த பொசிஷன்லேருந்து அவனோட கரண்ட் பொசிஷன் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது இங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்குறதா பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸ்ட் சைடு தானே ஸோ ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கான் அவ்வளோதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரண்ட் பொசிஷன் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் என்னன்னு கேட்டால் இங்கே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த சைடு ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் என்னவாக இருக்கும் வெஸ்ட்டாக இருக்கும் இவ்வளோ தான் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போமா அடுத்த கொஷின் என்ன சிட்டி பி இஸ் டு த நார்த் ஆஃப் சிட்டி ஏ அப்போ சிட்டி ஏ எங்கே ட்ரா பண்ணுவீங்க சிட்டி பி எங்கே ட்ரா பண்ணுவீங்க சிட்டி பி ஈஸ் டு த நார்த் ஆஃப் சிட்டி ஏ சிட்டி ஏவை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நார்த் சைடில் பி இருக்கணும் சிட்டி பி இஸ் டு த நார்த் ஆஃப் சிட்டி ஏ ஏலேருந்து பார்க்கும்போது பி நார்த் சைடில் இருக்கணும் அப்படி ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த சிட்டி சி ஈஸ் இன் த ஈஸ்ட் ஆஃப் சிட்டி பி சிட்டி பிக்கு ஈஸ்ட் சைடில் சிட்டி சி இருக்கு சிட்டி பி இங்கே இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி ஈஸ்ட் சைடுங்கிறது என்ன ரைட் சைடு ரைட் சைடில் சி இருக்கு ஈஸ்ட்னா டேரெக்டாக வரையணும் இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தா இந்த கிராஸில் நம்ம அந்த சியே போட்டிருக்கணும் இங்கே எக்ஸாக்டாக ஈஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கனால டேரெக்டாக பிக்கு நேராக சி அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரா பண்ணிடணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த சிட்டி டி ஈஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் சிட்டி ஏ சிட்டி ஏக்கு லெஃப்ட் சைட் ஏ வச்சு ரெஸ்பெக்ட் டு லெஃப்ட் ஹேண்டட்னா வெஸ்ட் சைடா ஸோ சிட்டி டி இங்கே வருது தட்ஸ் ஆல் ஸோ அவ்வளோதான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்துதான் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இன் விச் டைரக்ஷன் இஸ் த சிட்டி டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி டி என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கு இப்படி பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுமா இந்த கிராஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டைரக்ஷன் சவுத் வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் வெரி சிம்பிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி D is in southwest direction with respect to D in question இருந்ததுனா நார்த்
நமக்கு தெரியும் வெஸ்ட் சைடில் தான் அவனோட நிழல் விழும் அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் நிழல் விழும் ஓகே கொஸ்டினை கண்டினியூ பண்ணுவோம் மோகன் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் ஃபேஸிங் ஏ ட்ரீ ஒரு ட்ரீயை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் மோகன் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறதாவே வச்சுக்கோமே இமேஜினேஷனில் இப்போது நார்த் சைடில் ட்ரீ இருக்குது நார்த்துக்கு முன்னாடி இந்த பர்சன் இருக்கான் இந்த பர்சன் அந்த ட்ரீயை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ஷேடோ ஆஃப் த ட்ரீ ஃபெல் எக்ஸாக்ட்லி டு ஹிஸ் லெஃப்ட் ஷேடோ ஆஃப் த ட்ரீ எங்கே இருக்கும் ஈஸ்ட்லேருந்து ட்ரீ இங்கே இருக்குன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து சன் பட்டதுன்னா ஷேடோ எங்கே இருக்கும் இந்த சைடு தான் விழும் ஸோ ட்ரீயோட ஷேடோ இந்த சைடில் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தானே எந்த ஷேடோவும் இருக்குது அப்போ என்ன நம்ம இமேஜின் பண்ண போலவே நார்த் சைடில் ட்ரீ இருக்குது அந்த நார்த் சைடை அவன் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான் அந்த ட்ரீயை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்போது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் விச் டைரெக்ஷன் வாஸ் ஹீ ஃபேஸிங் அவன் எந்த டைரெக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்வியஸாக என்ன இவன் நார்த்தில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஆப்வியஸாக அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதனால் ஆப்வியஸாக ஆன்சர் இஸ் நார்த் இதுவே அந்த ஷேடோ வந்து அவனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் விழுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் விழுதுனா இந்த பர்சன் அந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ட்ரீயை இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கங்க ட்ரீக்கு அந்த பக்கம் இருந்தானா அவன் இப்படி தான் ட்ரீ பார்த்துட்டு இருப்பான் இப்போ ட்ரீக்கு முன்னாடி நான் இருக்கேன்னா ட்ரீ முன்னாடி தானே இருக்கும் அப்போது என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் நழுவல் விழும் ஏன் நான் ட்ரீ முன்னாடி இருக்குன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து ட்ரீயில் பட்டு அந்த சைடு விழும் அது எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடாக இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஆன்சர் என்ன இருக்கும் அப்போது வந்து ஆப்வியஸாக அவன் வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் சவுத் சைடில் வந்து அவனுக்கு சவுத் சைடில் வந்து ட்ரீ இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இந்த கொஷினில் கன்ஃபியூஷனே கிடையாது வெரி சிம்பிள் நாம் நார்த்தில் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நிழல் விழும் நம்ம சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு நிழல் விழும் இதை பொறுத்து தான் இது ஆன்சர் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன த மேன் ஃபேஸிங் த நார்த் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போமா அடுத்த கொஷின் என்ன இஃப் ஏ இன்ட்டு பி மீன்ஸ் ஏ இஸ் டு த சவுத் ஆஃப் பி ஏ இஸ் டு த சவுத் ஆஃப் பி அப்படின்னா என்ன இப்போ பி இருக்குன்னா பிக்கு சவுத் சைடில் ஏ இருக்கு இதுதான் மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு செகண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி மீன்ஸ் ஏ இஸ் டு த நார்த் ஆஃப் பி அப்போது ஏ நார்த் சைடாக இருக்கணும் பிக்கு அப்போது பி இங்கே வருமா செகண்ட் ஒன் பொசிஷனை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து பிக்கு நார்த் சைடு இருக்கணும் தேர்ட் ஒன் ஏ பர்சன்டேஜ் பி மீன்ஸ் ஏ இஸ் டு த ஈஸ்ட் ஆஃப் பி அப்போது ஏ வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப் பி தான் இருக்கணும் பிக்கு ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கணும் ஏ அப்படிங்கிறதா இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு தெரியுது ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஏ மைனஸ் பி மீன்ஸ் ஏ இஸ் டு த வெஸ்ட் ஆஃப் பி ஸோ ஏ இஸ் டு த வெஸ்ட் ஆஃப் பின்னா இங்கே எடுத்துக்குவோம் ஸோ ஆல் த ஃபோரும் எழுதிட்டோம் ஸோ அப்படியே அந்த வேல்யூஸ்லாம் எழுதுங்க ஏ மைனஸ் பிக்கான வேல்யூ இது அதே சமயத்தில் பர்சன்டேஜுக்கான வேல்யூ இது அதே சமயத்தில் ஏ ப்ளஸ் பின்னா இது ஏ அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பின்னா இது இது அப்போ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தென் இன் பி பர்சன்டேஜ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ் எஸ் இஸ் இன் விச் டைரக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ கியூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ எஸ்ங்கிறது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும் கொடுத்துருக்க மூணு வேல்யூவும் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி பர்சன்டேஜ் கியூ பி பர்சன்டேஜ் கியூனால் என்ன இது பி இது கியூன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஏ பி எடுத்துருக்கோம் அப்போ கியூ பர்சன்டேஜ் பி அவ்வளோதானா முடிஞ்சுதா அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கியூ ப்ளஸ் ஆர் கியூவும் ஆரும் ப்ளஸில் இருக்கணும் ஸோ கியூ ஆர் ஆர் எங்கே வரணும் கியூ எங்கே வரணும் கியூ தான் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆர் வந்து பாட்டமில் வரும் கியூ ப்ளஸ் ஆர் அடுத்து தான் ஆர் மைனஸ் எஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ்னா என்ன ஆர் எஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ்னா ஆர் பக்கம் எஸ் இங்கே ட்ரா பண்ணும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணியாச்சு கியூ ப்ளஸ் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை இப்போ ஸோ எதுக்குனா அந்த மாதிரி சைடில் நம்ம எழுதி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப் இப்போ என்ன கொஷின் இருக்குது எஸ் இஸ் இன் விச் டைரக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கியூ கியூவை பொறுத்து எஸ் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது டைரெக்டாக கீழே இருந்தால் சவுத்தாக இருக்கும் லை ரைட் சைடில் இருந்தால் ஈஸ்டாக இருக்கும் பட் இந்த சைடில் இருக்கிறதுனால சவுத் ஈஸ்ட் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் சவுத் ஈஸ்ட் அவ்வளோதான்